Le bilan comparatif des médicaments assure une sécurité dans la prescription de la médication lors de l'admission des parts et transfert d'un usager. Il existe actuellement à l'Institut un BCM manuscrit pour la clientèle se présentant à l'urgence et un BCM informatisé dans deux autres secteurs. Excuse-moi, Joanne, est-ce que je peux te déranger deux secondes? Oui, certainement. Euh, C'est ça, je vois cette feuille-là dans le dossier du monsieur. Je vous donne des traitements, puis je me demande à qu ce que ça sert, dans le fond. C'est la première fois que je la vois. Je ne sais pas si tu pourrais su qu qu ce que c'est. Ben oui, je peux t'expliquer un petit peu. C'est le BCM. C'est le bilan comparatif des médicaments. En fait, c'est un outil euh, qui sert à valider et à concilier aussi la médication qui est prise par l'usager à l'admission lors des transferts du, de l'usager et puis euh, lors du départ de l'usager. OK. Puis c'est quoi l'avantage par rapport aux documents que vous aviez avant? Bien, comme, comme par exemple, moi comme PS en chirurgie cardiaque, en fait, c'est très important dans mon travail parce que quand je represcris par exemple des médicaments, bien, ça m'aide à me positionner par rapport à ce que le patient prenait comme médicament à la maison, à domicile, et ce qui a été represcrit ici à l'hôpital. Donc, ça va éviter des risques d'erreur, ça va augmenter la sécurité aussi des soins qu'on donne aux patients. Mais là, Ici, on est au 3 PC, donc euh, ici, ça existe. Est-ce que ça existe ailleurs dans l'hôpital? On le fait beaucoup en chirurgie cardiaque, mais justement, Julie Rasco, qui est pharmacienne, est justement ici avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, vous parliez du bilan comparatif des médicaments. C'est ça. Est-ce que ça se fait ailleurs dans l'hôpital, finalement, oui, ce bilan-là? Oui, on le fait ailleurs. Ce qu'on a réussi à faire euh, au troisième euh, central pour toute la chirurgie cardiaque, finalement, la trajectoire au complet, c'est que c'est assez nouveau qu'on a implanté le bilan comparatif des médicaments informatisés. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'infirmière de la clinique pré-op qui voit les patients et qui valide la liste des médicaments qu'ils prennent à la maison avec les patients. Euh, et aussi le pharmacien, si ça n'a pas été fait en pré-op, qui va voir le patient au troisième étage quand il arrive en chirurgie cardiaque. Puis il dresse la liste euh, des médicaments qu'il prenait à la maison, puis il valide la prise des médicaments. Alors, en fait, il fait l'histoire de la médication du patient. Et ensuite, on est capable d'informatiser ces données-là. Soit la collecte qui a été faite par l'infirmière ou le pharmacien, on informatise ces données-là dans le dossier de la pharmacie. Et alors, on est capable ensuite de produire un outil, un BCM informatisé. Et notre système informatique à la pharmacie permet de faire toute cette conciliation-là et à chaque jour de produire ce profil-là. Fait qu'en fait, c'est un profil pharmacologique bonifié parce qu'il tient toujours compte des, des médicaments à la maison. Ça suit toujours en cours de route. Fait que ça vous devient un bon outil de prescription là, au départ et au transfert. Donc, les prescripteurs se retrouvent à faire un BCM aussi au transfert et au départ en utilisant cet outil-là. On le fait également pour la trajectoire de chirurgie bariatrique. Donc, la plupart des patients au deuxième Notre-Dame ont ce bilan informatisé-là qui est produit à l'admission par le pharmacien ou l'infirmière de la clinique pré-op et ensuite au transfert au départ par le prescripteur. 